Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Мясная тушенка – это превосходная заготовка, которую можно приготовить своими руками в домашних условиях. Ее рецепт предельно прост, а в итоге вы получите вкуснейшее блюдо. Для рецепта возьмем промытые и порезанные на кусочки говядину, кусочки небольшие, дальше соль, топленое сало, а из специй нам понадобится лавровый лист и черный перец. Первое, что нужно рассчитать, это соотношение мяса и соли. Берем баночку, в которой будет готовиться тушенка. У меня это пол-литровая, закручиваюсь крышкой. Теперь наполняем банку кусочками мяса. Но делаем это не плотно, не утрамбовываем, а просто ну так слегка придавливаем. То есть не свободно, чтобы оно лежало. Чуть-чуть вот, подправляем чтобы не было пустот. Заполняем до горлышка. Ну, вот так примерно вот получается. Теперь берем весы и перекладываем мясо. Смотрим, сколько у нас помещается в этой баночке граммов мяса. Так, 490, ну где-то 500. Считаем, что это 500 граммов. То есть, ну, чуть больше, чуть меньше. Соотношение такое. На каждый килограмм мяса у нас идет десертная ложка соли. Вот она десертная отличается от столовой. Она немного меньше. Перекладываю мясо обратно в миску. Я буду готовить 3 пол-литровых баночки. То есть у меня здесь полтора килограмма мяса. Значит, соли беру полторы десертных ложки. Рассчитываем мы для того, чтобы не пересолить нашу тушенку. Потому что никто не любит пересоленное мясо. Теперь перец молотый. Здесь добавляем уже по вкусу. Кто любит поострее, кто не очень, ну так добавим. Я добавлю хорошо. И перемешиваем. Ну, наверное, это удобнее будет делать все-таки руками. Начинаем заполнять баночки мясом. Стерилизовать банки и крышки не нужно, просто хорошо их промываем. В каждую баночку выкладываем по лавровому листику и перец горошком. 5-6 штук. И заполняем мясом. В каждую баночку нужно добавить по столовой ложке растопленного сала. Так, теперь берем крышку и хорошо закручиваем банки, каждую баночку. Все, готово. Готовить будем в скороварке. Открываю крышку. На дно надо обязательно проложить тряпочку, потому что, когда баночки будут соприкасаться с дном металлическим, они могут лопнуть. Выкладываем тряпочку, устанавливаем банки. Аккуратно. Так. И заливаем водой. Воды наливаем по плечике баночки. Готово. Чем хорошо в скороварке готовить, это просто не нужно при приготовлении доливать воды и быстрее намного готовится. Можно и в обычной кастрюле готовить, только э, это где-то в 2-3 раза дольше делается и периодически добавляется вода. Так, накрываю крышкой, закрываю, так, поставлю на другую конфорку, включаем нагрев. Я сначала ставлю на большой, это принцип приготовления в скороварке, и жду, когда у меня индикатор давления поднимется, вот этот красный флажок. Появился индикатор давления, теперь мне надо огонь уменьшить и поставить самый-самый минимальный. 
И под крышкой с короваркой я буду варить тушенку где-то 3-3,5 часа. Если вы делаете в обычной кастрюле под обычной крышкой, то варим 8-10 часов, периодически подливая воду, чтобы баночки следите, чтобы баночки были ну, по плечике в воде. Прошло 3,5 часа. Отключаем нагрев. И оставляем тушенку в кастрюле под закрытой крышкой до полного остывания. Я оставляю на ночь. Кастрюля с тушенкой простояла всю ночь. Полностью вода остыла. Снимаем крышку. И достаем баночки. Немного выступил жир, но это ничего страшного. Крышка хорошо закрыта. Нам осталось протереть баночку и отправлять ее на хранение. Такая консервация хранится при температуре не выше 12 градусов. Это уже готовый продукт и можно смело подавать гарниром. А сейчас я буду заниматься приготовлением тушенки из утки. Видео вы увидите в следующий раз. Удачных вам заготовок!